மதிப்புக்குரிய பெரியவர் கும்பரி ஆனந்தன் அவர்களே என்னுடைய அருமை நண்பர் இலா கணேசன் அவர்களே இங்கே வருக தந்திருக்கும் மதிப்புக்குரிய அமைச்சர் மணியன் அவர்களே பத்திரிகை நண்பர்களே இங்கே வந்து வந்து வந்திருக்கும் நம்ம பாண்டிய அவர்களுடைய ரசிகர்களே அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பாத வணக்கங்கள் என்னை வந்து பாண்டிய அவருக்கு டென் டேஸ் பிஃபோர் வந்து கேட்டாங்க சொல்லியிருந்தாங்க இந்த மாதிரி வந்து விழா இருக்கு நீங்க வந்தா ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் நான் கட்டாயப்படுத்த மாட்டேன் நீங்க பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த இந்த வைரஸ் வந்து இந்த போயிட்டு இருக்கிறதுனால இது வந்து விழா வச்சுப்பாங்களா அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு டவுட் வந்தது ஸோ காலையில் நான் கேட்ட எல்லா விழா இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க சரி நான் வர்றேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொன்னேன் இந்த விழாவில் வந்து அவங்க வந்து முதல் ஆண்டு விழாவிலேயே மிகப்பெரிய தியாகிகள்னு சொல்லலாம் நல்லக்கண்ணு அவர்கள் குமாரி ஆனந்தன் அவர்கள் இவன் இலா கணேசன் அவர்கள் அவர்களை வந்து அவங்க வந்து மரியாதை மரியாதை செஞ்சுருக்கிறது மிக மிக ஒரு பெரிய விஷயம் அதுக்கு வந்து மனமாந்து நான் வந்து பாராட்டுறேன் நல்லக்கண்ணு அவர்கள் வந்து நம்ம கக்கன்னு வந்து நம்ம யாரும் பார்க்கல அந்த கக்கனோட இன்னொரு ரூபம் தான் நல்லக்கண்ணு அவர்கள் நம்ம குமரி ஆனந்தன் அவர்களுடைய வந்து தமிழ் வந்து அவர் பேசிகிட்டு இருந்தால் கோவில் மணி அடிக்கிற மாதிரி அதை ஓசை அந்த வார்த்தைகள் கேட்டுகிட்டே இருக்கலாம் மிகப்பெரிய காங்கிரஸில் வந்து மிகப்பெரிய தியாகங்கள் சேவைகள் செஞ்ச மிகப்பெரிய மனிதர் கோரி ஆனந்தன் அவர்கள் இலா கணேசன் அவர்கள் வந்து ஒரு நைன்டி சிக்ஸில் இருந்து அதுக்கு முன்னாலேருந்து தெரியும் நிறைய ஒரு நிறைய நம்ம பழகியிருக்கோம் அவர் வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாக வந்து பாட்டிஸில் ஏன் வந்து அவர் இறங்கலை அப்படின்னு சொல்லி நான் யோசனை பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் அவர் வந்து பிஜேபி அந்த ஆர்எஸ்எஸ் காலத்திலேருந்து அந்த பார்ட்டிக்கு வந்து அவர் செஞ்சுருக்கிற ஒரு உழைப்பு ஒரு சேவைக்கு வந்து ஒரு கரெக்டான ஒரு மதிப்பு அவங்க கொடுக்கலையா அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கும்போது அவருக்கு வந்து அந்த லோக்சபா எம்பி சீட் அவருக்கு ராஜ்யசபா எம்பி சீட் கொடுத்தது வந்து மிகப்பெரிய இன்றைக்கே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ரொம்ப அவருக்கு வந்து என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அப்போது சொன்னேன் இப்போ நேரடியாக அதுக்கப்புறம் சஷ்டி தான் பார்த்துங்க பாண்டே அவர்கள் அவர் வந்து தினமலரில் வந்துட்டு ஒரு மெயினாக ஒரு இதாக வந்து ஒரு புத்தகர்களாக இருந்து அதுக்கப்புறம் வந்து சந்த தந்தி டிவி வந்து ஆரம்பிக்கும் போது அதில் வந்து ஒரு ஒரு சின்ன வேலையில் வந்து அதில் வந்து இதாகி படிப்படியாக வந்து ரொம்ப சீக்கிரம் ரொம்ப சீக்கிரம் அவர் வந்து அது கம்ப்ளீட்டாக வந்து எடிட்டர் அப்த தந்தி வந்து அவர் ஆனார் அவர் ஆன பிறகு அந்த தந்தி டிவியில் வந்து அவர் பண்ணி ஆற்றிய பணி வந்து நீங்கள் எல்லாருமே நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க அது முக்கியமாக அந்த கேள்விக்கு என்ன பதில் மக்கள் மன்றம் அதுக்காகவே நான் வந்து அவர்களை ரசிகனாயிட்டேன் அந்த சனிக்கிழமை வந்த அந்த கேள்விக்கு என்ன பதில் என்ன இதுவரை இருந்தாலும் சூட்டிங் இருந்தால் கூட கொஞ்சம் சீக்கிரம் விடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து வந்து டிவி மூணு நாளில் உட்காந்துருக்கோம் அவர் அந்த கேள்வி கேட்குற பாணி அவங்க வந்து அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து அவங்க எவ்வளோ வந்து ஒரு பிரிப்பேர் ஆகிட்டு அங்கே போய் உட்காந்துருப்பாங்கன்னு சொன்னால் எவ்வளோ பெரிய பெரிய அறிவு ஜீவிகள் ஜாம்பவான்கள் இருந்தால் கூட அவங்களே அவங்களே உயர்த்து வெறுவேற்ற மாதிரி ஃபுல்லாக அவங்களை கேட்டு அட் த சேம் டைம் இவர் தப்பு செஞ்சால் ஆமாம் நான் தப்பு செஞ்சேன் ஒரு ராங் இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தால் அது கரெக்டாக சொல்லி ஓப்பன் அதை ஒத்துக்கிட்டு அவங்க ஏதாவது கேட்டால் அதுக்கு ஆதாரமும் கொடுத்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஆங்கா அந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு நான் இது வரைக்கும் நான் யாரும் பார்த்ததே கிடையாது அவர் ஒன்பவர்களை வந்துட்டு விட்டா போயிருந்து இருக்கும் உள்ள மண்ணுக்கு உள்ளுக்குள்ள அந்த ஒரு நிமிஷம் நீங்க வந்து நீங்க என்ன மனசு தோணுதா நீங்க பேசுங்கன்னு சொல்லும் போது அப்பா விட்டாங்க ஐயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அந்த பேசி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்க இங்க வந்து உங்க கருத்துக்களை வந்து பதிமாறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் உடியா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து வெளியே போவாங்க எப்போ பாண்டு பாண்டு இருக்காங்க அவங்க வந்து கேள்வி கேட்க எல்லாருமே ரொம்ப பயந்துதான் வருவாங்க என்கிட்ட கேட்டாங்க அண்ணா நீங்க ஒரு வாட்டி நீங்க கொடுக்கணும்னு சொல்லி சத்தியமா கூற மாட்டேன் சத்தியமா உங்ககிட்ட நான் மாற்றவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் மட்டும் இல்லை சிவகுமாரே சொன்னாங்க ரஜினியே மாட்டிக்காது என் டாக்கிட்ட அப்படின்னு சொல்லி அப்ப 
நடத்தப்பட்ட அந்த மக்கள் மன்றம் அதை வந்து நடத்துவாங்க எப்பேற்பட்ட பேச்சாளர்கள் அறிவுஜீவிகள் எப்படி பேசுவாங்க ஆறு பேர் உட்கார்ந்து பேச ஒவ்வொரு கருத்து அப்படி இருக்கு ஒவ்வொரு கருத்து சொன்னா அது கருத்து கரெக்டா இருக்க இவர் கருத்து கரெக்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல ஒரு சிந்தனை மொழி அந்த பேசுற பேச்சு அதெல்லாம் பேசி முடிச்ச பிறகு ஆறு பேர் ஜாமுவான்கள் பேசி முடிச்ச பிறகு லாஸ்ட்ல வந்து இவர் மைக் எழுத்து இவர் கருத்து சொல்லுவார் நடுவராக இருந்து அது எல்லாத்தையுமே தூர ஆயிடும் சரி இப்பேற்பட்டவர் வந்து தந்தையில வந்துட்டு அந்த மாதிரி அவருக்காகவே வந்து பாண்டியக்காகவே வந்து பார்க்கறது அதுக்காக எத்தனை பேர் எடுத்துக்கிறாங்க அந்த சே அவர் வந்து ஒரு பத்திரிகையாளராக வந்து ஒரு சமூகத்தின் மேலே மக்கள் மேலே அவருக்கு எடுக்கிற அந்த ஒரு பாசம் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் சமூகம் நல்லா இருக்கணும் நாடு நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த அந்த ஒரு ஆர்வம் இருக்குல்ல அது வந்து மிகப்பெரிய எவ்வளோ பாராட்டினாலும் பார்த்தாது அது வந்து ஒரு ஆண்டவருடைய கிஃப்ட் ஒரு விபூத்தியும் சொல்லுவாங்க அந்த விபூத்தியில் சில பேருக்கு ஆண்டவர் இதுக்காகன்னு பிறந்த பிறக்க வச்சிருப்பான் அதுக்காக அவங்க வந்து அந்த தொழில் அவங்க போயிட்டாங்கன்னு சொன்னால் அவங்க வந்து அப்படியே வந்து நட்சத்திரம் தூர் தூர நட்சத்திரம் ஆகிடுவாங்க இந்த ஃபோர்ஸாக போகிறவங்க தான் அவங்க ஜெலிக்க மாட்டாங்க எல்லாமே ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஒரு தலைவர் ஆக்டரு ஒரு ரைட்டரு ஒரு இன்ஜினியரு ஒரு டாக்டரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிறந்த விபூத்தியம் சொன்னால் பிறந்தது பிறந்த நாளே அதுக்காகவே பிறந்திருப்பாங்க அவங்க எல்லாம் ஸோ இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட்டு ஒரு ஒரு பத்திரிகையாளர் ஆகவே பிறக்க வச்சிருக்கார் ஆண்டவ அவருக்கு அதாவது அவங்க பேசும்போது என்ன ஆகும் சொன்னால் அந்த சிந்தனை எப்படி வருதோ அந்த சிந்தனைக்கு ஒருத்தம கரெக்டாக வந்து வார்த்தைகளும் அப்படியே வரும் அவங்களுக்கெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாமல் எழுதுறவங்க வந்து கவிஞர் ஆகட்டும் இல்லை வந்து கவிஞர் ஆகட்டும் இல்லை வந்து இல்லை எழுத்தாளர் ஆகட்டும் அவங்க பேனை பிடிச்சால அவங்க என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்களோ அது அந்த ஓட்டத்தில் அப்படியே ஓடும் பேச்சாளர் இருக்கிறது சொன்னால் மைக்கு முன்னால் நின்னாலே அவங்க முதல்ல என்ன பேசுகிறோம் நினச்சிட்டு இருந்தாலும் அது எல்லாம் மைக்கு முன்னால் நின்றுட்டு ஜனங்களை பார்த்தாலே இப்போ வராத அதிசயம் பெரிய பெரிய கருத்தெல்லாம் வரும் நமக்கெல்லாம் ஒரு கருத்து மறந்துட்டு இருக்கு முதல்ல என்ன பிளான் பண்ணி வந்திருந்தால் கூட பார்த்து சிறிதெல்லாம் வைய்யோ அதை விட்டோமே இதை விட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி பாண்டியர்கள் திடீரென்னு சொல்லிட்டு தந்தி டிவியை வந்து விட போகிறாங்க தந்தி டிவியில் இல்லை அவர் அப்படின்னு சொன்னபோது ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்தது எப்படி அது தந்தி டிவியில் எப்படி விட போகிறாங்க இவ்வளோ வந்து இவ்வளோ ஃபேமஸாக இவ்வளோ இதாக இருக்காங்க தந்தி டிவி முதலாளிங்க வந்து அதிகாரங்கள்லாம் கடவுள் மாதிரி அவங்க வேலை செய்கிறவங்களெல்லாம் வந்து குழந்த மாதிரி பார்த்துக்கிறாங்க எவ்வளோ கௌரவமாக கண்ணியமாக வச்சுருக்காங்க இதை விட்டு ஒரு தாண்டி என்ன பண்ண போகிறாரு அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது அவருக்கு டேட்டா நான் கேட்கல தான் இது ஓட்டு ஒரு ரெண்டு ஓட்டு தான் அவர் மீட் பண்ணியிருக்கேன் பேசுக்கு போகலையே நான் கேட்டு ஏன் பாண்டு விடுறாரு ஏன் பையன் விடுறாருன்னு சொன்னால் எனக்கு வந்து தெரியல சொன்னால் நான் நினச்சி வேறு ஏதாவது சேனல் போக போகிறாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நினச்சிட்டு இருக்கும் திடீர்னு பார்த்தா அந்த சோசியல் மீடியா யூடியூப்பில் வந்து சாணிக்கா சொல்லி ஒரு சேனல் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது எப்படி அது சின்ன ஆண்டு சோசியல் மீடியா சின்ன இதுலேருந்து அவங்க டிவி போடுறாங்க இவங்க அங்கேருந்து இங்கே போகிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லி வரும்போது அதுக்கப்புறம் ஒரு கிளியராக அவர் சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்க எல்லாரையும் பார்த்துட்டு எல்லாரும் வெளியே பேட்டி எடுத்துட்டு எல்லாரும் அதில் வந்து எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் அதில் வரல என்னால் அந்த தெரியும் பணம் பேர் அது முக்கியம் இல்லை நம்ம என்ஜாய் பண்ணணும் அது என்ஜாய் பண்ண முடியல நான் என்னால் அதனால் அதுக்காகத்தான் அது வந்து நான் இதுக்கு நான் வந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சாணக்கியா அப்படின்னு சொல்லி பேர் வச்சாங்க அந்த சாணக்கியான் பேர் வச்சதுலே இந்த சாணக்கியனுடைய மூளை அப்படி வந்து இப்படி சொல்லி உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சு போயிடுச்சு இந்த சாணக்கியர் பற்றி நண்பன் எல்லாருக்கும் தெரியும் நிறைய பேருக்கு தெரியும் இது வந்து இந்த சாணக்கியர் வந்து சந்திரகுப்த மௌரியா அந்த மௌரியா அந்த டேனஸ்டி அந்த நந்தா டேனஸ்டியை வந்து நடந்த வாரில் வந்துட்டு அந்த மௌரியா அந்த டேனஸ்டியை வந்துட்டு அழித்து அந்த நந்தாஸ் வந்து அந்த மௌரியாஸில் வந்து யாருமே ஒருத்தர் கூட வாரிசு இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவங்க குடும்பத்தை அழைச்சி போவாங்க அழைச்சிட்டு இது பண்ணும்போது சந்திரகுப்தா மட்டும் தப்பிச்சு தலைமறைவாக வாழ்ந்துட்டுருப்பாங்க தலைமறைவா அப்போ வந்து இந்த மாதிரி பதினாறு பதினாறு வயசு தான் இருக்கும் சாணக்கியர் வந்து நந்தா அவங்களுடைய அந்த சபையில் வந்துட்டு ஒரு அவமானம் ஏற்பட்டு உங்கள் ஆட்சியே நான் வந்து கீழே வீழ்த்துவேன் அப்படின்னு சொல்லி சபதம் எடுத்து அவத்தனை முடிய போட மாட்டேன் மறுபடியும் அப்படின்னு சொல்லி வந்த பிறகு சந்திரகுப்தருக்கு அது தெரிஞ்சு சாணக்கியர் கிட்டே போவார் போயிட்டு நீங்கள் எப்படி எடுத்துருக்கீங்க நான் சந்திரகுப்தா நான் இப்படி இருக்கேன்னு சொல்லும்போது சரி முதல்ல வந்து என்கிட்ட இரு சொல்லிவிட்டு அவர் தான் அர்த்த சாஸ்திரம் அவர் அந்த அரசியல் பற்றி எல்லாத்தையும்
ரொம்ப பாதுகாப்பாக பார்த்துட்டு இருக்கிறது மட்டும் இல்லை அதை படிச்சுட்டு அது அது போல் வந்து எடுத்துகிட்டு இருக்கிறது அந்த மத சாஸ்திரம் தான் அந்த மதிப்பு மரியாதையை வச்சு அவங்க பார்த்துட்டு இருக்காங்க நாம் ஜஸ்ட் அதை பற்றி பேசுகிறதும் கிடையாது அவர் வந்து சொன்னாங்க உண்டு நாம் இது பண்ணுறது ஒன்று பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு வந்து முதல்ல வந்து ஒரு ராஜாவாக இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன செய்யணும் எப்படிலாம் இருக்கணும் சட்டங்கள் என்ன திட்டங்கள் என்ன ஜனங்களுக்கு என்ன சட்டங்களை போடணும் எப்படி பார்த்துக்கணும் யாரை கிட்ட கூ கிட்ட வச்சுக்கணும் யாரும் தூரம் வச்சுக்கணும் எல்லார் பேச்சும் கேட்கக்கூடாது யார் பேச்சும் கேட்காமல் இருக்க இருக்கவும் கூடாது எல்லார் பேச்சும் கேட்கணும்னு உருப்பட மாட்டா யார் பேச்சும் கேட்காதவும் உருவமான பாட்டோம் அது வந்து கரெக்டாக நம்ம அளவாக நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் எல்லாத்தையும் அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி அவங்க கூட வந்து ஒரு அஞ்சாறு பேர் இருந்தாங்க அவருக்கு வந்து ஒரு நம்பிக்கை வந்த பிறகு சொன்னாங்க இப்போ ஜனங்க மத்தியில் போயிட்டு சந்திரகுப்தா உயிரோடு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வதந்தி ஒரு விஷயத்தை பற்றி ஒரு கருத்தை பற்றி ஜனங்கிட்ட சொல்லுங்க அந்த நாலஞ்சு பேர் போயிட்டு வந்து சந்திரகுப்தா அப்படின்னு அவர் வந்து உயிரோடு இருக்காங்க உயிரோடு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளீட்டாக வந்து அங்கே மூல அங்கே மூலையில் எல்லாம் பேசிகிட்டே வந்தாங்க அது பேசிட்டு ஜனங்கள்லேருந்து என்ன ரியாக்ஷன் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க அவங்க எப்படி அதுக்கு வந்து எப்படி அவங்க அது ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க இருக்கட்டும் போட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களா அப்படியா அப்படின்னு கேட்குறாங்களா அங்கே அவங்க ஆர்வம் எவ்வளோ இருக்குது அது முதல்ல நீங்கள் பாருங்கள் அது முதல்ல பார்த்துன்னு சொல்லி தரும்போது ஒன்று சொன்னாங்க இல்லைங்க ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்காங்க நிஜமாவா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்படியா அப்படின்னு இருக்க விசாரிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி வரும்போது இதை விசாரிக்க சொன்னார் சரி கொஞ்ச நாளான பிறகு நான் வந்து சந்திரகுப்தர் அங்கே பார்த்த இங்கே பார்த்த அங்கே இருந்தார் இங்கே இருந்தார் சும்மா அவர் இன்றது மாதிரி ஜொலிக்கிறாரு அவர் பார்த்தாலும் கண்ணு என்ன கண்ணு எடுக்க முடியல அப்படி எல்லா இடத்த சொல்லிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க எல்லா இடத்தையும் அப்படியே வந்து அவர் சொல்லிகிட்டே வந்தாங்க அப்படியே பரவி 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 ரிப்பீட்டாக இன்ஃபர்மேஷன் செய்தி செய்தி தான் அரசியல் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக போயிட்டு ஜனங்களுக்கு வந்து ஆர்வம் தோணிடுச்சு எங்கே பார்க்கணும் அவர் இது எங்கே எங்கே இருக்கார் எப்படி இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளீட்டாக நந்தாஸ்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு என்ன அது இருக்கா நான் என்ன சமாச்சாரம் அப்படின்னு சொல்லி வரும்போது சந்திரகுப்தா வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து சென்னை சென்னை கிரிக்கெட்டை கேட்குறாரு எல்லாம் எல்லாரும் அவ்வளோ ஆர்வமாக இருக்கார் பார்க்குறதுக்கு என்ன விடுங்க நான் போய் பார்க்குறேன் அவங்க முன்னாடி நிற்கிற ஜனங்கள் என்னை பார்த்தவங்க எல்லாரும் பின்னால் வராதுன்னு சொல்லும்போது எது அரசியல் வந்து நேரம் தான் எப்போவுமே வந்து வேலை செய்யணும் கரெக்டான நேரத்தில் தான் அவங்க முன்னால் போகணும் எப்போ வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு சுழல் ஆரம்பிக்கும் அதை வந்து அழியாக மாற்றுறதுக்கு தான் நீ அங்கே போகணும் இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் வந்துட்டு கம்ப்ளீட்லி நீங்கள் எல்லாருமே சந்திரகுப்தர் வந்து உங்கள் முன்னால் வருவாங்க பட்டு நந்தாஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து கொலை பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க நீங்கள் எல்லாரும் வந்து அவங்க நிற்பீங்களா அவங்க முன்னால் அவங்க சுற்றி நிற்கிறீங்களா அவங்கள காப்பாற்றுறீங்களா அப்படின்னு சொல்லுவோம் நாம் எல்லாம் இருக்கோம் நிற்போம்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் வந்து புரி வச்சாங்க அந்த நாள் அந்த இடத்துல வந்து சந்திரகுப்தா தோணுவார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு சாணிக்கா சொன்னாங்க சாணிக்கா இப்போ போ அங்கே நில் அப்படின்னு லட்ச கணக்கில் ஜனங்க சேர்ந்தாங்க அங்கிருந்து ஆரம்பிச்சது அலை அங்கிருந்து நண்பர் அவங்களுடைய அழிவை ஸ்டார்ட் ஆச்சு சாணக்கியருடைய சாணிக்க சொன்ன அதான் நானும் சொன்னேன் வந்து அலையும் வந்து அரசியல் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அலை உண்டாகணும் ஒரு மூமெண்ட் உண்டாகணும் அப்படின்னு சொன்னது வந்து சரி சொன்னாங்க இவ்வளோ வர மாட்டாரா நடக்கணுமா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அலை வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஐ திங்க் இதை பேசலாம்னு நினைக்கிறாங்க எம்ஜிஆர் அவர்கள் எம்ஜிஆர் அவர்கள் முதலமைச்சர்னா சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் வந்தாங்க அவர் இருபத்தஞ்சு வருஷம் சிங் முப்பது வருஷம் வந்து டிஎம்கேல இருந்தார் பாட்டில் இருந்தாங்க சொல்கிறாங்க ரொம்ப நல்லவர் நிறைய உதவிகள் செஞ்சுருக்காங்க பாட்டில் உழைச்ச உழைச்சி உழை உழைச்சிருக்காங்க கலைஞர்கள் வந்து சிஎம் ஆகிறதுக்கு அவர் ஒரு காரணம் அவரே வந்துட்டு க கட்சியிலேருந்து வெளியே போட்டாங்க அவர் வந்து பொருளாளராக இருந்தார் பொருளாளராக இருந்து அவரை கட்சியை வந்து கணக்கு கேட்டதுக்காக தூக்கி போட்டாங்க அவரே ரிசைன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த பேர் வந்திருக்கார் தூக்கி போட்டாங்க அவர் ஜனங்க மத்தியில் போயிட்டு நான் என்ன தப்பு பண்ண கணக்கு கேட்ட தப்பான்னு கேட்டாங்க அனுதாபால அனுதாபால விசிசி அத்தோட ஒரு பேர் சேர்ந்து அவர் வந்து அரசியலில் வந்து முதல் தடவை வந்து ஜெயிச்சார் அந்த அலைநாத நைன்டி ஒன்ல மதிப்புக்குரிய ஜெயலலிதா மேடம் ஜெயலலிதா அவர்கள் காங்கிரஸில் விட அலையும் சேர்த்துட்டாங்க 
அப்ப ராஜீவ்காந்தியோட படுகொலை ஆச்சு டிஎம்கேக்கு எதிராக அலை வந்தது அதனால தான் நைன்டி ஒன்ல அவர் ஜெயிச்சாங்க முதல் தடவை ஃபர்ஸ்ட் என்டிஆர் ஆந்திரால ஒரு ஆண்டுல ஐ திங்க் மூணு சீஃப் மினிஸ்டர் என்ன சேஞ்ச் பண்ணாங்க டெல்லியிலிருந்து இந்திரா காந்தி அவர்கள் கம்ப்ளீட்லி ஆந்திரால எல்லாருக்குமே வந்துட்டு ஆந்திராவை யார் ஆள்றது ஆந்திராக்காரர்களா தெலுங்கு ஆள்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுந்தார் என் டி ராமராவ் தெலுங்கு பிரதிஷ்டா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அலை உருவாச்சு ஆக இந்த அலைங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நானும் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னால் ஒரு அரசியல் புள்ளி புது புள்ளி போட்டேன் அந்த புள்ளி இப்போ சைலண்டாக குவைட்டா யாருக்கும் தெரியாம ஒரு சூழல் தான் உருவாயிட்டுச்சு இந்த வைரஸ் இதுலேயும் ஒரு சூழலா உருவாயிடுச்சு தடுக்க முடியாது ஏன்னா கடல் மத்தியில் மக்கள் மத்தியில் இப்போ அது வந்து ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரென்தான ஒரு வலு வாய்ந்த ஒரு அலையா மாற்றணும் அதுக்கு ரஜினிகாந்த் போகணும் ரஜினிகாந்த் ரசிகர்கள் போகணும் அலையா மாத்திரதுக்கு அந்த அலை கரைய நெருங்க 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 தேர்தல் நெருங்க 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 அந்த தேர்தல் கரைய வரும்போது அது வந்து பெரிய அரசியல் சுனாமியா மாறும் அது வந்து அந்த சுனாமியா மாறுறதுக்கு மாறுது ஆண்டவ கையில் தான் இருக்கு அந்த ஆண்டவ மக்களான நீங்கள் தான் நீங்கள் தான் அது உருவாகணும் அது உருவாகும் அற்புதம் அதிசயம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாண்டு அவர்கள் இல்லா கணேசன் அவர்கள் சொன்னார்கள் இதை டெஃபினெட்லி காலம் போக போக முதல் ஆண்டிலேயே வந்து இதை பார்க்கும்போது எனக்கு கூட துகளக் நம்ம சோ மதிப்புக்குரிய சோவருடைய துகளக் ஆண்டு விழா வெயிட் பண்ணுவாங்க தரையிலெல்லாம் உட்காருவாங்க வெளியிலெல்லாம் நிற்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ரெண்டாவது ஆண்டு விழா வந்து எலெக்ஷன் டைமில் வரும் அப்போ வந்து இது வந்து எங்கே இது பத்தாதுன்னு நினைக்கிறேன் அது போக போக டெஃபினெட்லாக துகளக் விழா எப்படியோ சோ சார் எப்படி அரசியல் ஒரு பேர் பெற்றாரோ அதே மாதிரி என்னுடைய நண்பர் பாண்டே அவர்கள் உயர்ந்து வந்து மக்களுக்கு நிறைய சேவை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஆண்டவனை வேண்டி இந்த ரெண்டாவது ஆண்டு விழாக்கு மனமாண்ட வாழ்க்கையை தெரியப்போது போய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் வாழ்க தமிழ் மக்கள் வாழ்க தமிழ் ஜெய்